知道跑了这么多路。李亮，吴军的警报送出去了。妥了，走吧，抹黑，完了。你再想一想啊，这几日有没有什么漏洞？往西冷观一下。没了，想了很多次。田中再往下压一点，好。田中，田中再长一点，这样吗？也不对，最好我想想，还有什么特征？四十来岁的样子，身形消瘦，打扮的像是个干粗活的。此人不是正主，应该是个打下手烧画的。啊，挺好，挺好。我这大老远来，也不在城里九次请我，这不是怕你太招摇了吗？上个月刚过去个邮箱，走漏了点风声，就再也没回来。你吝啬就是吝啬，何必找这么多借口啊？哎，干咱们这行的，你得懂得惜命啊。嗯，整个四轮草都搬回兰州了，把你留这干什么呀？哎，命苦呗。丞相北伐失利，武都就变成前线了。我算是留下来善后的吧。这冯曹院八百里加急，说是要再派得力干将去天水，没想到是你啊！你这意思，我不够得力啊？不不不，你最得力了。<笑>我说实话，这次可真是难为我了。京中水军出身，你还怕卖钱？这不一样。对阵杀敌，一目了然，不像这四文草，做什么事都得靠猜。哎，不过话说回来，你一直在静安司掌管的也都是境内范围，怎么这次把你派来了？我也不知道啊，可能是冯曹院不喜欢我吧。不说实话，<笑>我给我打听了，反正曹院跟我说你来了，全力配合，有什么需要你说。要是来个人，今日跟我一块去，早就给你备好了。嗯。兄长，接到线报，白帝寿曹魏建军司策反叛变，前去天水调查李福霄，被出卖而惨遭杀害。谍战乃助战之首，要尽快做损失评估。是。冯英已派静安司巡许前往，就是止损。巡许。是。小何。先生，用饭了。诸葛先生，用饭。小何，嗯，允许何事烦恼啊？我爹何时能回来？快了，吃了酒也罢了。先生为什么非要让我爹去打他那个刘备？允许以为这天下
何事最为要紧、啊？先生天天说要光复汉室，那自然是江山和社稷最要紧了。错，这天下最要紧的是人。自董卓进入长安十八年来，这天下有千万百姓亡国，九州百姓尸体埋了七天。若是土地上的人都没了，要这江山社稷又有何用？嗯、我让你爹去打探刘玄德，是因为。他是一个忍者，这乱世更需要忍者。这刘备能让天下太平？若是有我诸葛亮相助，我相信他就能，他能让你我，还有他们，让天下所有的人。都能吃饱饭，有屋住，过上好日子。徐徐，你记住，这土地上的每一个人，都值得万金，你要珍惜他们。却有魏蝶想要潜伏要害，目标是苏文曹吧？是，但是目前还没有具体线索，要尽快查清楚。这是心腹大患。遵命。白帝的街亭情报到底经了几个人的手？不少，司隶都做了排查。我们推测，张合的作战方案一到手。白帝即刻派遣军情一马，紧急发回。到，在行踪，却被天水的建军司马迷昏发现，即刻派出精锐进行截杀。军情一马即刻陷入困境。千辛万苦，总算在临死之前送到了杨毅的手中。但白帝的情报是专用密语，解密雕版一直由冯曹院亲手掌握。这密语非常复杂，不用雕版根本无法破解。所以，嗯，那你这意思，如果白帝没问题，那有问题的就是冯曹院。哎。我可没说啊！你刚说完、啊，我没说过，你就不要再搞我了，好不好？<笑>嗯，小何、啊，再往前走就是魏境了。斜谷出口有个关卡，你要的精锐就在关卡外面等你。好，保重。臣闻西在唐虞，日月所逐，莫不虑彼。周之成康，得及鸟兽，交通四海。自张武三年，昭烈皇帝驾崩，圣天子继位，盖元建兴，加亮为武乡侯，领益州牧，尊为相父，位极人臣。然亮。复得孤恩，张狂妄行，连年断甲抵剑，兵修复齐。近者愁苦，远者惊骇。此天下之所以共有也。将军，使臣到了
，外地叛兵人确有其事。城乡府参军的李淼遭到贬斥，心怀怨愤，是他亲口告诉我的。好，这是个突破口。陛下少年羸弱，恐怕难以和丞相抗衡。嗯，诸葛丞相总揽国事，于一城，更有杨仪众多爪牙助力。将军监视弹劾，恐有不测呀。弹劾诸葛亮，只是个姿态。重要的是拿下四文草，机不可失。丞相，李延今日到处串联，纠集青州和西川两地蛮法，一度弹劾丞相。你于心之所善兮，虽九死，其犹未悔。屈子的《离骚》和《九章》都读过吧？屈子虽重，但人造精命陷害，丞相不可不查呀。李严绝对不会放过这次机会，会以接听情报之师魏迭圣徒为由，排除异己，不守候，争位夺权。魏公。你去告诉冯莹，尽快查出魏蝶，做好自我排查工作。遵命。嗯。雍州来了，郭淮都督府侍卫队长。金队长，失敬。执行机密任务。天水光复未久，郡守下令严查西蜀游枭，还望金队长海涵。这个好说。嗯，没问题，放行。上。迷司马还是认准了白帝。跟陈主播有关，你怎么？马长印查的怎么样？确定了，不是军马。军马的马长上有长丁，但这匹马是全平的，所以它肯定是民马。接听情报失密那一天，都督行辕方圆五里内皆为军马，行辕分布图。嗯，这是那天走水的失火点，那匹马在哪儿？都督行辕西南角的小树林，我们在这条小路上发现了马掌印，但是全部都没有一个清楚的。无论如何，要找到一枚清晰的马掌印，仔细查，肯定有。是是。走水那天，骑民马到都督行辕的只有陈宫。可郡守说的话也不无道理啊。所有的人员都被留置，七天后才被放出。就算陈主播得到情报，也送不出去啊！这就是为什么要查这匹马呀？他另有帮手。根据我的判断，酒楼里那个人就是帮手。哎呀，都怪我，这没没看清楚。先把压力放出去，重压之下，鼠爹也许会露马脚。是。要是没认错的话，足下定是陈宫、陈主簿吧？啊，正是在下。敢问将军是？在下，雍州刺史郭淮都督府的侍卫队长，小姓金。啊，奉都督之命，想请主簿去都督处议事。在下只是郭刚郡守麾下小小的主簿，不知道都督找在下有什么事情啊？这个，末将就不太清楚。
跟上，抓活的。是是是。慢。让你跑，挖个坑，我扇你。王长石，陛下怎么说？陛下偶感微恙，不见了。陛下看来，超神连说的弹劾密奏了吗？预览毕。怎么说？上曰。将军一念先帝，托孤之众，河中共济，不可主斗然起，忘其细强之政。好，臣领有军情密奏，要面呈陛下。要紧。四文草，未谍沈涛等请，陛下军已知悉，正吩咐内侍拟旨，宣大将军接管四文草，静主南诏。啊，哎哎，嗯。真知晓了，太好了，常如将军所愿。杨毅在四文草一手遮天，眼线众多，将军一举一动都落在他眼里，太被动了。嗯，接听情报案，陛下已经知道了，下之严查。杨毅怎么处置？这个没说，我想是给诸葛亮面子吧。啊，四文草只要掌握在了将军手里，杨毅。就再也掀不起什么大浪。百地叛变，事出有因。司文曹内部一定还会有同伙和未谍卧底。此案不管涉及的人职位有多高，都要给我一查到底，绝不姑息。司文曹以前连水都泼不进去，现在也该换一批人了。你准备一下，尽快去南郑。是。您什么人？停。刚刚不是说过了吗？雍州郭淮都督府上的侍卫，郭都督奉郭都督手谕，专程前来处置你。那肯定是误会了。别装了，你呀，就是西蜀游销百地，身份已经被都督查明，什么误会？你们是雍州兵，你们应该知道，我是郭都督的心腹。心腹啊，你屡次盗取机密。此次蜀兵入寇，你又窃取了接听情报，证据确凿。你，你的证据呢？你的证据呢？强，我让你死的心腹。这个，是都督的亲笔手谕，和都督府令。你就有了证据。那他们还这样鬼鬼祟祟的，你带我去见郭都督，带我去见郭都督。白帝成功，招出党羽，饶你不死。你栽赃陷害，你栽赃陷害，你无耻！既是如此，兄弟我，只能送你上路了。继续。哎，你带我去见郭都督。成功，你说不说？你说还是不说？无耻！陈高，你说还是不说？陈高，你栽赃陷害，你说还是不说？嗯，栽赃陷害。继续，不要停。停。拉出来，滚不出来。那你待着吧。嗯。
你没病。废话。你若叛变，刚才生死关头，你会松口。我真松了口，怎么？要杀我？会先审。我真叛变了，我还留在天水等你们来清算我。行了，别生气了。是是是是，米子马，好工作。半个月都没线索，心里憋屈。不是我无能，你鼠爹也太狡猾了。少说这没用的话。啊！米斯马，现场马蹄印的特征找到了。斯马，你看，这部分的磨损很有特点，如果能找到这匹马，就一定能发现。这是个线索，值得试试。等检查了一遍，你就委屈一下。那为了掩人耳目，三餐我就当没两个上手。你可是天水的主簿，财神爷，谁会查你啊？你不也得查吗？啊，郭刚也在追查白帝，四处找线索。白帝是斯文草顶级机密，怎么可能走漏风声？斯文草还有秘密吗？以前，四面偷风的破防的，只有冯英还把他当回事儿。冯英说你这挺安全的。嗯，他说的不止这些吧？是不是游霄之死，也算我得上了？此时，街亭出了这么大的事儿，斯文曹内查这很正常，你要理解。我理解，我怎么理解？小何，斯文曹被曹魏的间谍渗透了，代号是烛龙。烛龙，估计你们这一行也暴露了。之前送回去的情报内容是：张和元军出关走翻虚道，夜袭街亭，我亲手奉的。但送到丞相大帐，就被替换了。你有证据吗？证据？找证据不是你们的活吗？你觉得冯英会接受你这个解释吗？我也算到了，冯才会派人来查这件事，但是没想到是你，而且是用这种方式。临行前。冯草原给了我这把刀，为了剧毒。司礼可没有让我刺杀你，命令是楚剑。楚剑，这事情还没有查清楚，就这么策划下决定。小，你信我是叛徒？我从不认为你会叛变。我也服了毒酒，只有把你给杀了，才能回去领解药。所以你留我一条生路，你自己就要死。我当然不想死，但真相更重要
你怎么还跟之前一样？做事这么鲁莽，这么蠢。陈主播，李司马，大驾光临。为什么之前不通知我一声？我也好做个准备。你准备还有什么意思？啊，郡守，郡守他责备了我很多次，说我无事生非，疑心太重，为难了陈主播。今日，在下特地登门道个歉。哎呀，这么多礼啊，愧不堪当。那，嗯，那。躺上坐，好，来，来，嗯，好，来来来，请，呃，来这边躺上坐，这个仓库是陈某某做些小玩意儿的，啊，林司马，原来你也喜欢这些小物件啊？谈不上喜欢，从未见过这般手艺。陈主播这个手是真巧啊。小心，楼梯太陡了。啊，不打扰好吧？不打扰。阁楼挺雅致啊！啊，还要看这什么？啊，来，唐山，行行行。小心翼翼，全当赔罪，切勿嫌弃啊！米斯玛，客套话就免了吧。有何见教，不妨直说。嗯，就是还有点小疑虑，想跟陈主簿请教一二。司马这密里藏刀的功夫，真是精熟得很。偏见，陈主簿对在下一向有偏见。还是都督行辕起火的事儿啊！当时陈主簿到行辕，听说是给都督送药啊。此事呢，郡守跟我也解释过，说是都督患有隐疾，这一年来都是由郡守操办药物，再由陈主簿每月送往都督处调制、服用，是吧？司马不就是查的明白了吗？那你还要问什么呢？明不明白的，现在言之过早。
这个。哎，兄弟，这马性子不好，容易撂蹶子。哎呦，哎呦，这水还得小心点啊！李生啊，这就是你说的，怎么赔罪啊？赔，冒失，冒失。嗯，不过说起这个马呀，我还有个小疑虑。呃，当时都督行辕五里内都是军马，唯有陈主簿的马是民马。哎，是来问罪了是吧？<笑>那你有确凿证据吗？没有，哼，没有才要查呀。这是都督行辕西南角树林里头发现的一枚马掌印。民马，嗯，我好比说啊，嗯，陈主簿手里有一份情报需要送出去，哎，把这个情报呢给了你的随从，随从骑着这匹民马走了。那在接下来留置的七天里，陈主簿既能洗脱自己的嫌疑，又能把这个情报给送出去啊。怎么？你这话都说到这份上了。我还能说什么呢？来查呗。这马掌是新的，这也是新的。好。不是就好。嗯，陈主簿家的马掌都换新了。那马掌坏了，你不换新的吗？司马，你有别的法子吗？没有。谁让你这么干的？啊？属下以为私交事小，泄密事大，追查成功是我职责所在。我和成功确实是有私交。之前天水失守，时任天水郡守，马尊无能，我率孤军固守，援兵迟迟不至。郡守一命嘛，没错。但是我告诉你，我不袒护他。你要查陈功是吧？可以，你查，而且你必须查，但是一定要查清楚。嗯、没想到曹魏对窃听情报泄密追查的那么紧，我也料到他们会来查。但没想到是今天，你又在，陈雪，我方才都准备动手了，你深刻没动手。可有一点我一直没想明白啊，白帝密语是专用，只有你和风曹院长吗？那烛龙是怎么造出假情报、啊？只能抓到烛龙，问他喽。但这个烛龙。他给国刚送情报，肯定会留下一些蛛丝马迹。那最快、最稳妥的方式，就是军情一马。嗯，曹魏军情一马是有登记的。接庭案已经发生了一个多月，一马登记还在吗？之前的不太可能了，但刚好前几日，楚龙不是给国刚送了有效入境的情报吗？我可以查这个。就从这儿开始查。司马，司马
。司马，有结果了。说，当时上规设了三道防线，严防蜀谍进出泄露情报。每一道防线都必须勘验都督签发的通关文书。我们以都督行冤起火为起点，以次日黄昏断骨截杀，蜀谍军情一马为终点，在这个时间段内。所有出城的车马、人员，一一排查。有一辆马车以次日四时混在进城的队伍里，出了城。混在进城的队伍里，没错。蜀爹利用我军通关检查的漏洞，通过内城关卡迅速掉头，伪装成进城的马车。只要他们的进城文书不全，就必然会被进城关卡拦截，然后遣送出城。这样就中了他们的计。白帝就是这样把街亭情报送出上规的。何人所为？呃，吉利车马行的老板叫古正。车马行？对，我们还查到，此人利用边境贸易，多次往返于魏蜀两地。白帝在都督行辕窃取机密后，交给隐蔽在都督行辕西南角树林里的心腹，他的心腹再将情报交给这个叫古正的人。就对了，就快出现突破点了。减去一百二十，顾先生，上半年收成可不行啊！打仗嘛，城门失火，殃及池鱼，能维持这就不错了。怎么那么晚？汉中有包裹来，要求紧急交赤地，耽误了点时间。白帝那边呢？各派兵被他包裹了。是不是出什么事儿了、嗯？不好说。诸葛丞相街亭大败，我总觉得心里慌慌的。我们只是传信，别的少操心。小花，月儿怎么样？挺好，在大巴山里，没出远门。大巴山，你让出外勤啊？那多危险啊！你别忘了啊，我荀家和狄家世代都是密探。况且这是他自己做的决定，那我也拦不住。什么任务？汉中五仙道大举扩张，私立奉丞相之令，要限制他们发展。张鲁鱼打灭五仙道，没错，起了个新的名字，荒唐不荒谬？安全吗？安全。一日后单独联系，他的身份，其他人都不知道。也是，是你我这碗饭，安全。都是傻瓜，你就放心吧。再怎么说，他也在蜀地，比你可安全的多。我看那个迷冲，颇有智谋啊，你自己要当心。就在私人草间。月儿，这件事不拿来说笑啊！我没说笑，你跟我哥都可以当密探，我怎么不行？再说了
，如果我做了面相的话，说不定还能签到。月儿，你知道我最大的心愿，就是让你平平安安。好了，别啰嗦了。好。这是我从清风岭请来的平安符，你一定要随身带着。嗯，一直带着，不沾。好了。假情报风波发酵的也太快了吧！李岩将军借北伐失败弹劾诸葛丞相，感觉斯文曹的好日子就要到头了呀。荀许那边也顺利潜伏逃位，策划伏击白帝的任务。不过说到趁火打劫这事儿，咱还是佩服李岩将军。目标是斯文曹吧？这场弹劾不就是想借机把手伸向咱斯文曹吗？我也得赶紧趁着这把火。跟姐夫申请转岗，想挣点钱，太难了。这个成功啊，也是真的惨。莫名被自己的好兄弟荀许打劫到郊外，以活埋的方式逼其坦白身份。成功在曹魏的日子也不怎么好过，一直被迷冲怀疑是蜀汉间谍。迷冲还登门拜访查他。要我说呀。成功这情报工作就是把脑袋别在裤腰上，不知道明天跟意外哪个先来。虽然成功已与荀许交代替换情报的另有其人，代号是朱龙，但荀许除掉白帝的任务在身，命令是朱坚。这哥俩将要如何解决这棘手的任务呢？别问，问就是明天准时来追剧。